নমস্কার আমি বিদিশ ঘোষ ছাত্র আইআইটি বম্বেতে আজ আমরা ত্রিকোণামিতি মানে ত্রিকোণামিত্রির দ্বিতীয় ভিডিওটা দেখতে চলেছি এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে ত্রিকোণ এই ত্রিকোণামিতির মধ্যে ত্রিকোণামিট্রির মধ্যে কোটা বেসিক ত্রিকোণামিট্রিক রেশিও হয় সেগুলো কিরমভাবে ডিফাইন করা ছিল কোন কোনটা ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা একবার দেখে নেব যে এখন পর্যন্ত আমরা যা যা শিখেছি ঠিক আছে আগে আমরা দেখবো যে আমরা কোন 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 অনুপাতগুলো শিখেছিলাম কোন অনুপাত মানে এই ত্রিকোণামিতিক অনুপাত যেগুলো ছিল প্রথমে মনে থাকবে যে সব থেকে আগে আমরা শিখেছিলাম সাইন থিটা যেটা এই ট্রাঙ্গল এবিসিতে হবে এ বি ভাগ এ সি দিয়ে আমরা শিখেছিলাম কস থিটা যেটা এই ট্রাঙ্গেলের মধ্যে হবে এই ট্রাঙ্গেলের মধ্যে হবে বিসি ভাগ এসি ঠিক আছে তারপর আমরা শিখেছিলাম ট্যান থিটা ট্যান থিটাটা এই ট্রাঙ্গেলের মধ্যে হবে এ বি ভাগ বিসি ঠিক আছে তো এইগুলো ডেফিনেশনগুলো আমরা আগের ভিডিওটা দিয়েছিলাম এরকম মনে থাকবে সাইন থিটাটাকে আমরা বলছিলাম লম্ব ভাগ অতিভুজ কস থিটা হবে ভূমি ভাগ অতিভুজ আর ট্যান থিটা হবে লম্ব ভাগ ভূমি ঠিক আছে এর আমি এরপরে আমরা আরো কটা দেখেছিলাম সেগুলো ছিল কসেক থিটা যেটা হলো এই কত এসি ভাগ এ বি তারপরে আমরা দেখেছিলাম সেক থিটা যেটি এটা হবে বিসি এসি ভাগ বিসি আর কট থিটা যেটি এই ট্রাঙ্গলে হবে বিসি ভাগ এ বি ঠিক আছে এগুলো মনে থাকবে তোমাদের আর সব থেকে যেটা জরুরি এটার মধ্যে একটা মনে রাখা দরকার হলো সেটা হলো যে কোনটা কিসের রেসি প্রকার মানে যেটা আমরা দেখেছিলাম ব্যস্ত অনুপাত আমরা দেখেছিলাম যে সাইন কোশেকের ব্যস্ত অনুপাত হয় এক মিনিট এটাকে একটা অন্যভাবে লিখব কোশেক আর কস থিটা হয় সেকেন্ড সেক থিটার ব্যস্ত অনুপাত আর এবার আমি ট্যান থিটা হয় কট থিটার ব্যস্ত অনুপাত ঠিক আছে তার মানে বেশিয়ালি হলো যে যদি এদেরকে তুমি একটি সম্পর্ক একটা ইকুয়েশনে লেখার চেষ্টা করো তাহলে সাইন থিটা হবে ওয়ান বাই কসেক থিটা আর কস থিটা হবে ওয়ান বাই সেকেন্ড থিটা আর ট্যান থিটা হবে ওয়ান বাই কট থিটা ঠিক আছে চলো এবার আমরা আজকে যেগুলো নতুন শিখতে চাইছি সেগুলো দেখতে চলো তো সব থেকে আগে যেটা আমরা আজকে শিখব সেটা হলো এই যে আগে আমরা শিখেছি ট্যান থিটা সাইন থিটা কস থিটা এগুলো এর মধ্যে কটাকে আমরা এমন লিখতে পারি একটা এই কোনানুপাতকে আমরা আরও দুটি কোনানুপাতের হিসেবে লিখতে পারি মানে ওদের ফর্মে লিখতে পারি যেমন কি ধরে নাও ধরো তুমি জানো ট্যান থিটা হলো লম্ব ভাগ ভূমি কারণে এই ট্রাইগ্রা ট্রাইঙ্গেলটা যদি দেখছো তাহলে এ বি ভাগ বিসি এখানে এটাকে আমরা থিটা নিচ্ছি ঠিক আছে তো তুমি ওপরে আর নিচে অতিভুজ দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ আর জয় কি বলে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো তাতে কি হবে অ্যাকচুয়ালি তুমি কিন্তু ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো তাই কোনো আসলে ডিফারেন্স আসে না এটা ঠিক আছে তার মানে আমরা দেখছি এখন কি হয়ে গেল এ বি ভাগ এ সি আর এদিকে হয়ে গেল এ সি ভাগ এটা কি জানো বিসি ঠিক আছে তার মানে আমি এটাকে এরকমভাবে দেখতে পারি সাইন থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান বাই কস থিটা কেন বিসি বা এসি আমরা জানি বিসি ভাগ এসি হলো কস থিটা এটা আমরা আগে শিখেছি আর এ বি ভাগ এসি সাইন থিটা হবে তার মানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ট্যান থিটা হলো ইকুয়াল টু সাইন থিটা আপন কস থিটা ঠিক আছে এটা বেশ জরুরি এরকমভাবে বোঝাই বলে হবে কারণ কি পরে যখন তুমি ট্রিগোনোমেট্রিটাকে নিয়ে আরও ডিটেলে শিখবে আরও বেশি এর মধ্যে কোয়েশ্চেন্স আসবে তখন এরম রিলেশনগুলো খুব কাজে এসে যায় তোমার এটাও দেখা এখান থেকে তোমরা দেখতে পারো যে ধরো এই যে এসি বাই বিসিটাকে আমরা ওয়ান বাই কস থিটা লিখেছি এটাকে কিন্তু সেকেন্ড থিটাও মানে সেক থিটাও লিখতে হতো আমরা তাতে ট্যান থিটাটা আমরা পেয়ে যেতাম হলো ইকুয়াল টু সাইন থিটা সেক থিটা 
বুঝলে এটা কিন্তু মনে রাখো এরম ভাবে তুমি বলতে পারো যে माल्टिप्लैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आईडेंटिटी देखते चले मैंने ये आईडेंटिटी गो सब फंडामेंटल सब सहज जो आईडेंटिटी गो यूज करी ट्रिगोनोमिटी जेको मैं एक कमप्लेक्स क्योंकुलेशन जी करते जाओ ट्रिकोनोमिटी नहीं ट्रिकोनोमेट्री नहीं तुम्हें आईडेंटिटी गो यूज करते हैं आईडेंटिटी गो सब सहज जी गोन देखते चले बसि कमप्लेक्स आईडेंटिटी पर भिडियो शिखब तो आपात तो यो के भलोक बुझे नीते ठीक है तो तुम्हारा पिथागोरसर उपाद्य जेटा पिथागोरियन थियोरम जेटा के बी से तो तुम्हारा जान भी ये रईट एंगल ट्राइंगल टाइम जो देखी तो पिथागोरस उपाद्य थे पाई ए वि स्कोर जेटा कि हलो यहाँ प्लस बी सी स्कोर जेटा कि हलो यक्ल्स ए सी स्कोर ठीक है भाग कर दी ठीक है अनुपात शिखल लिखते लिखबे ना दिस इज नट इक्ल टू ये एकदम ही इक्वल ना पुरोपुर एक आलदा जिस 
তাই যখন কস থিটা হোল স্কোয়ার আছে তাহলে কস স্কোয়ার থিটা দেখি আমরা তো এইখান থেকে আমরা আমাদের ফার্স্ট আইডেন্টিটি যেটা পেয়ে যাচ্ছি সেটা হলো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়ালস ওয়ান ঠিক আছে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফান্ডামেন্টাল ফর্মুলা থাকে আমরা বলি ঠিক আছে সেরামই আমরা এখন নেক্সট আবার ওই ইকুয়েশনটা এসে এরকম পাইখা করে স্থিতান থেকে এটা তো বেসিক এবার বলো আমি এটাকে কি দিয়ে ডিভাইড করলে অন্য কটা রেশিওর মধ্যে পেতে পারি অন্য কটা কোন অনুপাতে কোনো একটা রিলেশন পেতে পারি তো অবভিয়াসলি মানে তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আগেবার আমরা এসি দিয়ে করেছিলাম এবার আমরা বিসি বা এবি দিয়ে করব তো এবার আমরা বিসি দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে কি হলো এইটা ওয়ান হয়ে গেল কারণ কি বিসি কে বিসি দিয়ে ভাগ করলে ওয়ানই আসবে এইটা থেকে আমরা কি পাবো ঠিক বলেছো এটা থেকে আমরা পাবো সেকেন্ড থিটা ঠিক আছে আর যদি তুমি এইটা থেকে দেখো এটা ডেফিনেশন কিসের মনে করো মনে করো একদম এটা হলো ট্যান থিটা ট্যান থিটা হোল স্কোয়ার তার মানে আমাদের সেকেন্ড আইডেন্টিটিটাও আমরা পেয়ে গেলাম সেটা হলো ট্যান স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস সেকেন্ড স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে তার একটা ইম্পর্টেন্ট আইডেন্টি এটাও তোমাদের তো মনে রাখতে হবে এটা আমাদের মানে আমারও মনে আছে এটা মনে তো রাখতে হবে এগুলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু ভুল করেও ভুলতে হবে না এগুলোকে আবার একটু আলাদা ফর্মেও আমরা লিখতে পারি যেমন কি ধরো এরম আছে তুমি এটাকে লিখতেও পারো টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু সেকেন্ড স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান বুঝলে সেরকমভাবে তুমি এটাও লিখতে পারো যে যেমন ওই আগেটাকে আমরা দেখেছিলাম যে স্কোয়ার প্লাস সাইন্স স্কোয়ার ছিল তো এটাকে তুমি লিখতে পারো সেকেন্ড স্কোয়ার থিটা প্লাস প্লাস না এখানে হবে মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়ালস ওয়ান ঠিক আছে লাস্ট আমরা দেখে নিচ্ছি আমরা যেহেতু অলরেডি এসি আর বিসি দিয়ে ডিভাইড করে নিয়েছি তার মানে এখন এবি দিয়ে ডিভাইড করবো এবি দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা কি দেখছি আবার এটা ওয়ান হয়ে গেল আর এটা হয়ে যাবে ঠিক গেস করেছো আমরা ধরে নিচ্ছি ধরে নিশ্চয়ই বুঝে যাচ্ছে এটা এটা হয়ে যাবে কট স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে আর এইখানে এসি বাই এবিটা মনে করো কোন কোন অনুপাত হবে কোন রেশিওটা হবে আশা হচ্ছে তোমরা বুঝে যাচ্ছো এটা হবে কসেক স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে এবার এরকম ভাবে তুমি এটা এটাও আমাদের একটা আইডেন্টিটি হয়ে গেল এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এইগুলো এই তিনটে যে আমরা দেখলাম এগুলো সব থেকে ফান্ডামেন্টাল সব থেকে বেসিক সব থেকে জরুরি যেটাকে আমরা বলি ছোট্ট করে তোমাদেরকে একটা ট্রিক জানিয়ে দিই তারা তো ট্রিকটা যেটা আমি বলছি সেটা হলো ঠিক আছে আগে ট্যান দিয়ে সাইন দিয়ে কস এবার এদের যেগুলো ব্যস্ত অনুপাত মানে ট্যানের হয়ে গেল কট সাইনের হয়ে গেল কস সেক আর কসের হয়ে গেল সেক এগুলোকে লিখে নেওয়া হবে আর মাঝখানে ওয়ান তো তুমি দেখো এবার একটা সময়তে একটা দেখো তুমি দেখছো যে এই একটা তুমি যদি মনে রেখে নয় টেক্সাগনটাকে আর এর মধ্যে যদি ট্যান তারপরে সাইন তারপরে কস থিটা আর তারপরে তাদের ব্যস্ত অনুপাত যে হয়ে গেল এই ট্যানের জন্য কট কসের জন্য সেক 
ट्रांगल स्टूडेंट